ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാർ വാസ് വേൾഡ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അടിപൊളി ഒരു ബോണ്ട് ആയിട്ടാണ് കടച്ചക്കയും കപ്പയും കൂടിയിട്ട് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തണം പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് പച്ചമുളക് വേണം പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് വേണം മല്ലിയല വേണം വേണം പിന്നെ രണ്ട് സവാള മീഡിയ സവാള അരിഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മളെ കപ്പയും കടച്ചക്കയും വേവിച്ച് വെച്ചേക്കണത് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ അരക്കപ്പ് മൈദ അതുപോലെ അരക്കപ്പ് കടലപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി വേണം അതുപോലെ ഉപ്പ് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് നമുക്ക് കുറച്ച് കറി റിസോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ അതേ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇടേണ്ടത് സവാളയാണ് സവാള നല്ല ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡിക്ക് എത്തണ ഒന്നും ചെറിയ വാട്ടി എടുക്കുക നന്നായിട്ട് സവാള അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പിട്ട് വാട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സവാള വാട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് സവാള നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയിട്ട് ഇടാം പിന്നെ പച്ചമുളക് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ചെറുതെടുത്തിരിക്കണത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേപ്പല എടുത്തെടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ മറന്നാണ് വേപ്പലയും കൂടി വേണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി സോട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നിർത്തി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് മുക്കിപ്പൊരിക്കാൻ ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അരക്കപ്പ് കടലമാവും മൈദ്യം പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം ഇത് ഇഡ്ഡലി മാവിനെക്കാട്ടി കുറച്ച് ഒരു പൊടിക്ക് ലൂസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് കടലമാവിൽ മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മൈദയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടച്ചക്കയും കപ്പയിൽക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി സോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയുടെ മിക്സും മല്ലിയല കുരുമുളക് പൊടി ഇനി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പിൻ്റെ ആ കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി കയ്യോണ്ടൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കടപ്പേടം കടച്ചക്കേൻ്റെ പോലെ സവാളയുടെ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ബോൾസ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ബോൾസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് കയ്യിലൊക്കെ ഒന്ന് പരട്ടാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേഗം വേഗം ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എൻ്റെ ഞാൻ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പതിനാറെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോൾസൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല മാവിൻ്റെയും മൈദയുടെയും ആ കു ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് വേണം പൊരിക്കാൻ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഇൻഡാലയത്തിൻ്റെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ഇത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പം നമ്മളെ ബോൾസൊക്കെ ഇത് ഏതാണ്ട് ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോൾസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വേറെ പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റാം അതുപോലെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ബോൾസ് മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി പൊരിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഓരോ ബോൾസും മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ